മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് പഠന സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതിന് മുമ്പിലുള്ള എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹോം ടാബിലെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോം ടാബിലെ ഫോണ്ട് എന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിന് മുമ്പിലുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാത്തവർ ദയവായി അതുകൂടി കവർ ചെയ്ത ശേഷം മുന്നിലേക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് പാരഗ്രാഫുകൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അതിലേക്കായി ഷോർട്ട് കട്ട് ആർ എ എൻ ഡി ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് എൻ്റർ ഇതെല്ലാം മുമ്പിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം ഫോണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റിന് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയ്ക്ക് ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ഏത് ഏരിയയുടെ ഫോണ്ടാണോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടെക്സ്റ്റുകളെ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഫോണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്തതായി ഫോണ്ട് സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോണ്ട് സൈസ് ഡിഫോൾട്ടായി വരുന്നത് എട്ട് മുതൽ എഴുപത്തി രണ്ട് വരെയാണ് സൈസ് എട്ട് മുതൽ സൈസ് എഴുപത്തി രണ്ട് വരെ ഡിഫോൾട്ടായി കാണിക്കും എന്നാൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഈ കോളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അമ്പത് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ടെക്സ്റ്റ് അമ്പതിലേക്ക് മാറുന്നതായി കാണാം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് ചെയ്താൽ ടെക്സ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് മാറുന്നതായി കാണാം അടുത്തതായി ഫോണ്ട് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് അതായത് കൂട്ടുന്നതിന് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കൂടി അതിൻ്റെ സൈഡിലുണ്ട് അതിന് റൈറ്റ് സൈഡിലായി ഫോണ്ട് സൈസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ചേഞ്ച് കേസ് എന്ന ഒരു ബട്ടൺ കാണാം അതിലൂടെ സെൻറ്റൻസ് കേസ് എന്നാൽ ഓരോ സെൻറ്റൻസിലെയും ആദ്യ അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററായും ലോവർ കേസിൽ എല്ലാ ലെറ്ററുകളും ലോവർ അതായത് സ്മാൾ ലെറ്ററിലേക്കും അപ്പർ കേസ് അതായത് മുഴുവൻ ലെറ്ററുകൾ ക്യാപിറ്റലായും ക്യാപിറ്റലൈസ് ഈച്ച് വേഡ് അതായത് എല്ലാ വേഡിൻ്റെയും ആദ്യ അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലേക്കും ടോഗൾ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വേഡിൻ്റെ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങൾ സ്മാൾ ലെറ്ററിലേക്കും ചേഞ്ച് ആവുന്നതായി കാണാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം സെൻറ്റൻസ് കേസ് എല്ലാ സെൻറ്റൻസിലെയും ആദ്യ അക്ഷരം ക്യാപിറ്റലിലേക്കും ലോവർ കേസ് ചെയ്താൽ എല്ലാ ലെറ്ററുകളും സ്മാൾ ലെറ്ററുകളായതായി കാണാം അപ്പർ കേസ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ എല്ലാ ലെറ്ററുകളും ക്യാപിറ്റലായി ചേഞ്ച് ആയത് കാണാം ക്യാപിറ്റലൈസ് ഈച്ച് വേഡ് അതായത് എല്ലാ വേഡിൻ്റെയും ആദ്യ ലെറ്ററുകൾ ക്യാപിറ്റലായതായി കാണാം അടുത്തത് ടോഗൽ കേസ് ആദ്യ ലെറ്ററുകളെല്ലാം സ്മാളിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആയതായി കാണാം ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് എഴുതിയതായി കാണാം ബി എന്നാൽ ബോൾഡ് ബോൾഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ബോൾഡ് ചെയ്താൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റുകൾ ബോൾഡിലേക്ക് മാറുന്നതായി കാണാം അതിലെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ബി കൺട്രോൾ ബട്ടൺ അതോടൊപ്പം ബി എന്ന ബട്ടൺ ഒന്നിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ ബോൾഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആകുന്നതായി കാണാം അടുത്തത് ഇറ്റാലിക്സ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഐ ഇറ്റാലിക്സ് അതിലായി കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ഇറ്റാലിക്സിലേക്ക് മാറുന്നതായി കാണാം അടുത്തതായി അണ്ടർലൈൻ എന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം യു എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സെലക്ടഡ് ഏരിയ അണ്ടർലൈൻ ആയതായി കാണാം അതിന് സൈഡിലായി എ ബി സി സ്മാൾ ലെറ്ററിൽ ഒരു ക്രോസ് ലൈൻ ഉള്ളതായി കാണാം അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിന് മുകളിലൂടെ ക്രോസായി ലൈനുകൾ അതായത് ആ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കട്ടായി പ്രിൻ്റായി വരുന്നതാണ് 
പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിന് മുകളിലൂടെ ക്രോസ് ലൈനുകൾ ഉള്ളതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അടുത്ത രണ്ട് ഫങ്ഷനുകൾ ഒന്നിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതായത് ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ രാസനാമം എച്ച് ടു ഒ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൂവിനെ താഴേക്ക് കുറച്ച് ഇറക്കി നിർത്താനായി സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് അതായത് ഷിഫ്റ്റ് ബട്ടണോടൊപ്പം കൺട്രോൾ ഈക്വൽ ടു എന്നീ മൂന്ന് ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്താണ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ബട്ടണുകൾ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കാണാം അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് കൺട്രോൾ ബട്ടണോടൊപ്പം ഷിഫ്റ്റ് അതോടൊപ്പം പ്ലസ് എന്ന മൂന്ന് ബട്ടണുകൾ ഒന്നിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് എന്ന ഫിഗറിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി നിർത്തുന്നതിന് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സോറി പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ബട്ടൺ അടുത്തതായി ഫോണ്ട് ഓരോ ഫോണ്ടിനും ടെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതിലേക്കായി ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓരോ ലെറ്ററുകളും അതിൻ്റെ മോഡലുകൾ ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അടുത്തതായി ഹൈലൈറ്റർ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റർ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റർ പെൻ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ ഡോക്യുമെൻറ്റും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവിടെ നിന്നും ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഫോണ്ട് കളർ ആണ് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ ഫോണ്ടിൻ്റെ കളർ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ലെറ്ററുകൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഫോണ്ട് കളർ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് റിവിഷനായി ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി പഠിച്ചത് ഫോണ്ട് സെലക്ഷൻ അടുത്തതായി ഫോണ്ട് സൈസ് പിന്നെ ഫോണ്ടിന് വലുപ്പം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുമുള്ള രണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ അടുത്തതായി കേസ് അപ്പർ ലോവർ സെൻറ്റൻസ് ടോഗൾ മുതലായ കേസുകൾ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് പഠിച്ചു അടുത്തതായി ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് അണ്ടർലൈൻ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ഹൈലൈറ്റർ ഫോണ്ട് കളർ അടുത്തതായി ക്ലിയർ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റുകൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഫോർമാറ്റാണോ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ആ ഫോർമാറ്റിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായി ക്ലിയർ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിന് മുകളിൽ ഉപയോഗിച്ച ഫോർമാറ്റുകളാണ് ക്ലിയർ ഫോർമാറ്റിങ്ങിലൂടെ ചേഞ്ച് ആകുന്നത് ഹൈലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്താൽ ഹൈലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ആകുന്നതല്ല ടെക്സ്റ്റിന് മുകളിൽ ഏതൊക്കെയാണോ ഫോർമാറ്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ആ ഫോർമാറ്റുകൾ ക്ലിയർ ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചേഞ്ച് ആയി ഡിഫോൾട്ടിലേക്ക് വരുന്നതാണ് എം എസ് വേഡിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഹോം ഗ്രൂപ്പിലെ പാരഗ്രാഫ് എന്ന ടാബ് കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിന് മുമ്പിലുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ കാണാത്തവർ അതുകൂടി 
പഠിച്ച ശേഷം തുടർന്നുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് നമസ്കാരം